bem-vindas para mais um dia de aula. Isso mesmo! Vamos começar a nossa aula de hoje, não esquecendo do nosso combinado. Vão aí, procura um local sossegado e tranquilo na casa de vocês. Encontraram? Ótimo! Hoje nossa aula será de matemática, então eu irei precisar do caderno de matemática, do livro de matemática, é, não, do caderno, né? Do livro de matemática, lápis e borracha. Pegaram? Isso! Então vamos aqui, eu também vou pegar o meu livro. Vocês irão pegar o livro de vocês e abrir na página 64. Vocês irão ver isso aqui, olha. Estão lendo na página 64 essa imagem? Geometria, isso mesmo. Tem aqui, né? Geometria. E o que será que está representando essa cena aqui? Hum, uma exposição de artes. E nessa exposição de artes, a família Silva foi visitar e lá ele diz assim, a família Silva está visitando uma exposição de arte. Procure na cena objetos que também que lembrem figuras geométricas. Então, eu quero que vocês observem aqui essas imagens e vejam qual desses objetos aqui tem muitos que lembram figuras geométricas. Isso! Olha, eu tenho aqui um losango, eu tenho um círculo, eu tenho esferas e tenho triângulos, não é isso? Vamos mais! Olhem aí, observem mais as figuras. Estão observando? Isso! E observe bastante a imagem, tudo. Observaram? Agora, eu vou perguntar uma coisa a vocês. Tem dois objetos aí que não fiz parte da exposição de artes. Isso mesmo. E não é, também não faz parte da figura geométrica. Aí da exposição. Eles lembram figuras geométricas, mas ele não faz parte da exposição de artes. Encontrem. Vamos, procurem. Isso, já encontraram? Isso aí, olha. Aqui tem a câmera fotográfica. Estão vendo? Isso. Mas tem um outro objeto. Vamos? Olha, o tempo está passando. Encontraram? Isso mesmo. Desse lado aqui, eu tenho a minha caixa de lápis de cor. Hum, vocês observaram que ao olhar uma imagem, ler uma imagem, nós podemos perceber várias coisas que tem nela. Isso mesmo. Agora, tem aqui essa menina que está de blusa verde com a tiara, que ela tem que fazer um movimento para que possa ficar com frente à escultura de esferas, que é essa escultura aqui. Qual será o movimento? Que Ana é o nome dela, ela precisará fazer para poder ficar com frente à escultura de esferas. Será que ela vai ter que ir até próximo ao pai, fazer a curva e voltar? Hum, tenho certeza que vocês encontraram outro movimento muito mais rápido. Isso, ela irá dar um giro de meia volta, né? Um giro de meia volta e ficará com frente à escultura de esferas. Ótimo, tô, estou vendo que estão ó, prestando bastante atenção. Agora eu irei colocar meu livro aqui para explicar para vocês que nós temos dois tipos de figuras geométricas, que são as figuras geométricas planas e as figuras geométricas não planas. Isso mesmo. Professora, qual a diferença das figuras geométricas planas para a figura geométrica não planas. Vamos agora entender. As figuras geométricas planas, ela tem duas dimensões. Isso mesmo. Ela possui só a largura e o comprimento. Já as figuras geométricas não planas possuem três dimensões. Possui a largura, Possui o comprimento e o volume, que pode ser dito também como profundidade. Certo? 
Até aí, estão entendendo? Então, vamos lá. Continuar. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de figuras geométricas planas, certo? Ela tem aqui, é um círculo, ele tem aqui, olha, a minha largura e o meu comprimento, mas não tem o meu volume, por isso que ele é chamado de figura geométrica plana, certo? Porque ele só tem duas dimensões, então eu tenho o um círculo, eu tenho o meu triângulo, que também só tem duas dimensões, largura e comprimento. Eu tenho aqui o meu quadrado, isso, largura e comprimento. Eu tenho aqui o meu quê? Vamos lá? Retângulo, que eu tenho aqui a minha largura, o meu comprimento. Quem sabe me dizer... Que figura é essa? Hum, isso mesmo, o meu losango. O meu losango também, eu só tenho o quê? Largura e comprimento. Aqui eu tenho o meu trapézio. O meu trapézio também, eu só tenho a largura e o comprimento. Não tenho volume, não tenho a profundidade. Por esse motivo, eles são figuras geométricas planas. Certo? Fixaram aí? Ótimo! Agora, eu irei mostrar para vocês algumas figuras geométricas não planas. Vamos lá? Isso! Aqui, eu tenho um... um vamos? Um quê? Um cubo, não é um quadrado. Por quê, professora? Porque ele tem três dimensões. Ele é uma figura geométrica não plana. Porque ele tem, olha, a altura, né, que é o comprimento, a minha largura e o meu volume, olha, aqui, se eu abrir aqui, olha, eu tenho o meu volume, a minha profundidade, certo? Por isso que ela é uma figura geométrica não plana. Depois, eu tenho aqui para vocês o meu cilindro. O meu cilindro também, peste. Vocês podem perceber que eles têm o que? A minha largura, né? O meu comprimento e a minha profundidade, que é o meu volume. Eu também tenho aqui, que eu trouxe para vocês, a minha pirâmide. A minha pirâmide também. Eu tenho a minha, o meu comprimento, a minha largura e a minha profundidade. Tenho o meu cone, largura, comprimento profundidade, que é o meu volume. Tenho a minha bola. Hum, hum. Aqui não é uma bola, aqui é uma esfera. A bola lembra essa figura geométrica, mas aqui é uma esfera, certo? E aqui? Aqui não é um retângulo. Aqui pode lembrar um retângulo, mas ele não é. Porque ele tem minha largura, ele tem o meu comprimento e tem a minha profundidade, o meu volume. Aqui é chamado de paralelepípedo. Isso mesmo. Então, estão percebendo aqui a diferença entre as figuras geométricas não planas para as figuras geométricas planas que eu acabei de explicar? Isso. Essas daqui, elas são as planas E essas aqui que eu mostrei para vocês são algumas não planas. Alguma dúvida? Tenho certeza que não. Então, né? vamos lá para o livro novamente. Peguem aí, por favor. E vamos colocar agora na página 66. Aí vocês vão ver aqui. Planificações. Hum... Professora, o que é planificações? Planificações são moldes né, de figuras geométricas não planas. E esses moldes estão aqui, olha, tá vendo? Estão vendo? Olha, no livro de vocês, vocês têm vários aí, várias planificações. Para que vocês entendam melhor 
Eu trouxe aqui uma planificação, vou colocar lá novamente o meu livro para poder explicar para vocês. Eu trouxe aqui uma planificação. E se vocês podem observar que ela é toda pontilhada. Isso daqui é um modelo de uma figura geométrica. Vamos recortar e ver qual figura geométrica eu irei montar com essa planificação, com esse molde, porque a planificação é um molde. Vamos lá, recortando, não podendo recortar fora dos nossos pontilhados, certo? Tem que ir seguindo, porque senão a nossa figura não irá sair corretamente. Vamos recortar, tudo bem bonitinho, e eu quero que vocês me ajudem a descobrir qual será esse, essa figura geométrica aqui que nós iremos formar. E outra coisa que eu também quero deixar para vocês, as planificações, elas são de figuras não planas, por quê? Porque para que a gente monte, ela precisa ter as três dimensões, que é a altura, o volume e a largura. Já cortei a minha, né? Então, eu irei pegar uma aqui que já está mais fácil, né? Recortada também. E irei montar. Vamos aqui. Hum, que será? Aqui será o molde de qual figura geométrica, hein? Vamos pensando aí. Enquanto eu estou montando, vamos aí pensando, qual será a figura geométrica que representa isso aqui? Hum, olha! Vamos, já montei! E aí, vocês perceberam? Forma aqui, qual figura geométrica, hein? Isso daqui, formou qual figura geométrica? Hum, eu expliquei para vocês. Isso mesmo, formou um cilindro. E esse cilindro, ele é uma figura geométrica não plana, certo? Combinado assim, hum, tenho certeza que não irão esquecer. Mas, para fixar mais um pouco o nosso conteúdo, eu trouxe aqui para vocês essa atividade. Olha, observe todas essas imagens aqui. Hum, aqui eu sei que é uma bola, uma pirâmide, um bloco, um dado, uma lata de Coca-Cola, né, uma latinha e aqui um sorvete. Só que essas figuras aqui, elas me lembram alguma figura geométrica. Quais são? Hum, vamos lá ver quais são eles? Pronto, a bola. A bola me lembra qual? Qual figura geométrica? Hum? Vamos? Isso mesmo! A bola me lembra a esfera. Olha! Isso! E aqui? É uma pirâmide. Não é isso? Ou vocês ainda tiveram alguma dúvida? Tenho certeza que não. Então, aqui me lembra uma pirâmide. E aqui? O bloco, hum, vamos, vamos, pensando, o que é que o bloco me lembra? Hum, isso mesmo, um paralelepípedo, olha, e aqui, um dado, 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 o que será que o dado me lembra? Hum, vamos, isso aí, me lembra um cubo. E aqui, a latinha do refrigerante, hum, o que será que vai, qual figura é que eu posso, ah, já sei, aqui sabe o que é? O meu cilindro, isso aí, e aqui, hein, esse sorvete delicioso, que eu tenho certeza que vocês aí em casa estão com vontade, hum, hein, lembra qual figura? Hein? Vamos? Ah, lembra o meu cone, olha. A minha casquinha do sorvete lembra o meu cone. E aí, estão gostando? 
Isso mesmo! Espero que sim! Certo que tenham gostado da aula de hoje de geometria, né? Onde vocês aprenderam a diferenciar os sólidos, as figuras geométricas planas para as figuras geométricas não planas, certo? Mas não acaba por aqui. Vou deixar uma atividade para vocês. Vocês irão na casa de vocês procurar dois objetos que lembrem figuras, duas figuras geométricas não planas e duas figuras geométricas planas, certo? Irão separar. De um lado vocês irão colocar as figuras geométricas planas, do outro lado as figuras geométricas não planas. Irão tirar aquela foto linda, maravilhosa e enviar para a professora de vocês, para que elas fiquem felizes em saber que vocês estão em casa, mas estão aprendendo, certo? Que mesmo em casa com saudade delas, vocês não estão deixando de seguir os conteúdos. Está bem assim? Ótimo! Então, por hoje é só e até a próxima aula. Beijos!